పెసరపప్పుతో పులిహోర అంటే చాలా వెరైటీగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా మందికి పులిహోర అంటే నిమ్మకాయ పులిహోర చింతపండు పులిహోర అలాగే అటుకులతో పులిహోర ఇవన్నీ తెలుసు కానీ ఇలా పెసరపప్పు వేసి చేయడం తెలీదు ఏంటి దీని స్పెషల్ బాగుంటుందండి పెసరపప్పు అది అమ్మవారికి చేస్తారు ఎప్పుడు దసరాకి నవరాత్రులకి చేస్తాం తొమ్మిది ఇల్ల పులిహోరలు చేస్తాము తొమ్మిది వెరైటీలు తొమ్మిది వెరైటీలు ఓకే తొమ్మిది వెరైటీలు ఇది ఒక వెరైటీ ఒక వెరైటీ నువ్వుల పులిహోర దానిమ్మ పులిహోర పెసరపప్పు పులిహోర దద్దోజనం రోజు అమ్మవారికి పులిహోర పెడతారు నైవేద్యం పెడతాం వెరైటీ 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 వెరైటీగా లాస్ట్ రోజు బతుకమ్మ ఫేమస్ కదండి తెలంగాణలో తొమ్మిది వెరైటీలు కంపల్సరీ చేస్తాము పులిహోరలు తొమ్మిది వెరైటీ పులిహోర్లు ఒక రోజే చేస్తాము చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతాము ఓ నైస్ అందులో ఇది ఒకటి అని ఇదొకటండి సో ఎవరికైతే పులిహోరలు అంటే బాగా ఇష్టమో అలాగే అమ్మవారికి లేకపోతే ఇంట్లో పూజల్లో నైవేద్యంగా పెట్టడానికి పులిహోరల్లో వెరైటీలు ఎవరైతే వెతుకుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ అండి అంతేకాకుండా నార్మల్గా మనం ఎప్పుడైనా పులిహోర ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వెరైటీగా అనుకుంటే కూడా ఇది ట్రై చేయొచ్చు సో మరి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో సునీత గారి దగ్గర నేర్చేసుకుందాం సునీత గారు స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం అండి పెసరపప్పు వేయించుకుందామండి ఓకే స్పూనా అండి ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేయించుకోవాలి యాడ్ చేసి ఓకే సో పెసరపప్పు కొంచెం వేసుకుంటే చాలా చాలండి పౌడర్ అవ్వలేదు కదా పౌడర్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఒట్టిగా కాకుండా పులిహోరలా కాకుండా కూడా వట్టిగా వైట్ రైస్ లో కూడా కలుపుకోవచ్చు ఇదా పొడి ఈ పొడి పల్లీల పొడి కంది పొడి నువ్వుల పొడి కలుపుకున్నట్టు కూడా అన్నంలో కలుపుకుంటారు చిన్న పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇది ఓకే అంటే చిన్న పిల్లలకి బాగుంటుంది బాగుంటుంది వాళ్ళకి అంత కారం పెట్టం కాదు ఇందులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు వేస్తే బాగుంటుంది పెద్దవాళ్ళకి లేదండి ఎండు మిర్చి మిర్చి పౌడర్ ను సాల్ట్ ఆర్డర్ చేయాలి చేసి అన్నంలో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది లేదు ఇలాగ కొంచెం రోస్ట్ చేసేటప్పుడే ఎండు మిరపకాయలు ఒక నాలుగు రోస్ట్ చేసి గ్రైండ్ చేసినా మనకి కారం వచ్చే కారం వచ్చేస్తుంది ఆవకాయలకు కానీ చింతపండు చింతకాయ పచ్చళ్ళు కానీ అన్నంలో కలుపుకుంటూ తింటే బాగుంటుంది సో మీరు రైస్ తింటారా బాగా లేకపోతే రోటీలా రైసే అండి రైసేనా రైసే అండి ఓకే ఎవరండి అన్నారు రైస్ తింటే లావైపోతాం అని రైస్ ఎవరండి మానేశారు మాకు చా రైస్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ లావైపోతాం అని మానేసారు అంటారు చూడండి ఆమె రైస్ తిన్న స్లిమ్ గా ఉన్నారు అంతేనా నేను అసలు రోజు రైస్ తింటాను నాకు చపాతీలు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదండి నాకు కూడా కానీ రైస్ తింటే లావైపోతాను అనేది ఒక అపోహ అనమాట అంతే అండి రోజు అంత తింటే ఎవరు ఏం కావాలండి అది రోజుకి ఎంత రైస్ తింటారు కడుపు సరిపోయి సరిపోయే అంత తింటారు కానీ యాక్చువల్లీ అంట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పూన్ తో చెప్పాలి అంటే ఇలా ఇలా ఫుల్ స్పూన్ వచ్చేవి టెన్ టెన్ టైమ్స్ ఒక పూటకి తినాలంట మనం ఏం చేస్తాము దీనికి కౌంట్ ఉండదు తేస్తూనే ఉంటాం పెడుతూనే ఉంటాం మాటల్లో పడితే ఇంకా అసలు లెక్కే ఉండదు అయితే చేత్తో తినే వాళ్ళకి ఏంటంటే పది ముద్దలు తినాలంట అంటే పర్ మీల్ అనమాట లంచ్ కి డిన్నర్ కి అలా కానీ తింటే మీరు లావ్ అవ్వరనమాట బ్రౌనిష్ వచ్చేవరకు కొంచెం వేయించుకోవాలి కానీ మనం అక్కడితో ఎక్కడ అవుతాము అంతే కదా ఉప్పు చూడ్డానికే రెండు స్పూన్లు స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను పెసరపప్పు జీలకర్ర దోరగా వేయించుకున్నాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి అది చల్లారే లోపు ఏమైనా ఉందా ప్రాసెస్ మనకి చేసుకోవడం అన్నం అన్నం తీసుకుందాం అండి బౌల్ లోకి రైస్ తీసుకొని అన్నం ముందుగా బౌల్ లోకి అన్నం తీసుకుందామండి పచ్చి ఇంగువ యాడ్ చేస్తాం పచ్చి ఇంగువ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో పచ్చిగా కొంచెం కలపచ్చు తాలింపులో కూడా కొంచెం వేసుకుంటే ఇది దీని డామినేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఇంగు అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఓకే ఆ తర్వాత పసుపు ఇది ఒకసారి కలిపేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం సాల్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఉప్పు పసుపు ఉన్నాయండి పెట్టేసాను పొడిలో మళ్ళీ పొడి చేసుకుంటేప్పుడు అందులో వేయాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదండి ఇందులో వేస్తే అందులో వేయాలి అందులో వేయాల్సిన అవసరం లేదు సరిపడా ఉప్పు ఉప్పు తినే వాళ్ళు కొంచెం వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఓకే పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే
రైస్ కి సర్పడే అన్ని వేసేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి పులిహోరకి ఓకే అండి అది మిక్స్ చేసేసుకున్నాం తర్వాత ఏం చేద్దాం ఇది పౌడర్ చేసుకుందాం అండి చల్లారిపోయిందా చల్లారిపోయింది ఈ పౌడర్ చేసేస్తానండి సరే అయిపోయిందా అండి అయిపోయిందండి పౌడర్ వేడిగా ఉంది కదా ఇది బాగుంది ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంది మీరు అన్నట్టు మామూలుగా రైస్ జీలకర్ర వేసాం కాబట్టి డైజెషన్ కూడా బాగా అవుతుంది దీనికి సరిపడా రైస్ కి సరిపడా అంత పౌడర్ వేసుకుందాం ఓకే ఇంకా ఇవి పోపు కా అండి పెట్టారు అవునండి పోపు ఎప్పుడు వేయాలి లాస్ట్ లో ఇది అంత అయిపోయినాక బాగుంది డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఇది అండ్ ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బాగుంది ఈ పెసర పప్పుని వేయించి జీలకర్రతో పొడి చేసుకున్నాం కదా ఇది సునీత గారు చెప్పినట్టుగా నార్మల్ గా వైట్ రైస్ లో మిక్స్ చేసుకోవడానికి బాగుంది అండ్ ఇడ్లీ తినడానికి కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుంది అండి ఇందులో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఎండుమిర్చి వేసి యాడ్ చేసుకుంటే కారం లాగా యూజ్ అవుతుంది అవును ఇడ్లీ కారం లాగా ఇడ్లీ కారం ఆయిల్ కి బదిలి ఏంటి అంటే నెయ్యి వేసుకోవాలి అందులో పల్లీల పౌడర్ లాగా ఉంటుంది అవును మాకు కంపల్సరీ ఇంట్లో ఉంటుంది అండి ఇది కరీంనగర్ ఇంట్లో కంపల్సరీ ఎక్కడ అంటే మేము చాలా యూజ్ చేస్తాం ఇది ఓకే కరీంనగర్ వాళ్ళందరూ సీక్రెట్ ఇది అనమాట వంటల్లో టేస్ట్ కి టేస్ట్ హెల్త్ పొడి ఇది కంపల్సరీ ఉంటుంది నువ్వుల పొడి పెసరపప్పు జీలకర్ర వేసిన పొడి అలాగే నువ్వుల పొడి పల్లీల పొడి ఇవన్నీ చేసి కరీంనగర్ వాళ్ళు స్టాక్ పెట్టుకుంటారంటే ఎక్కువగా ఇవే వాడుతూ ఉంటారంట ఇంకా మళ్ళీ స్టాక్ వెలిగిద్దామండి పోపు కదా జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చిశనగపప్పు మినపప్పు జీడిపప్పు ఇంకా కరివేపాకు ఉన్నాయి రెడీ అయిపోయినట్టేనా అయిపోయిందండి సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకోవచ్చు తెచ్చుకోండి కరివేపాకు వేసరికి ఇంకా అయిపోయినట్టే ఇది అంతా ఇది ఆఫ్ చేశాక ఇంగువ వేసుకోవాలి అప్పుడు రెడీ అయిపోయింది కొంచెం ఇంగువ యాడ్ చేసుకుందాం అండి రైస్ వేసైనా బౌల్లోకి ఓకే సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయిందా మరి ఇక్కడ నిమ్మకాయ పెట్టారు వెయ్యాలా ఇది పోపు తిన్న పోపు కలిపాక పై నుండి గార్నిష్ కోసం పుల్లగా కావాలనుకునే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు యా పులిహోర అంటే పుల్లగా ఉంటుందని ఫిక్స్ అవుతారు కాబట్టి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పోపు వేసేద్దామా ఓకే సో మరి లాస్ట్ లో కొంచెం నిమ్మకాయ చూసారు కదండి మరి రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి పెసర పులిహోరకి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన అన్నం ఒక కప్పు పెసర పప్పు ఒక కప్పు నిమ్మరసం అర టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ కాజు కొద్దిగా ఎండుమిర్చి రెండు కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టీ స్పూన్ పెసర పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో పెసర పప్పు జీలకర్ర వేసి కాసేపు వేయించుకుని మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లోకి అన్నం ఇంగువ ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా కలుపుకొని ఇందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పెసరపిండి జీరా మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి ఎండు మిర్చి పోపు దినుసులు జీడిపప్పు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి పోపు పెట్టుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అన్నం మిశ్రమాన్ని వేసుకొని పైనుంచి పోపు వేసి కాస్త నిమ్మరసం కూడా వేసి మిక్స్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే 
பெசரப்புலி ஹோரர் ரெடி